হাতে যখন ক্লিন ক্লিনিং ব্রাশ তখন তো টয়লেট পরিষ্কার সবচেয়ে সহজ কাজ পার্সন রেজিন মেটেরিয়ালের ফ্লেক্সিবিসল টয়লেট কে রাখে ঝকঝকে পরিষ্কার ক্লিন ক্লিনিং ব্রাশ সহজেই পরিষ্কার আমি যে এরকম একটা বোকাটা ছেলের বাপ সেটা আজকে জানতে পারলাম এই সাজ নিয়ে কি কখনো মেয়ের বাড়িতে মেয়ে দেখতে যাওয়া যায় নাই আমাকে বলছো আমি রেডি হয়েছি এখন ভালো না লাগলে আমাকে বলো আমি কাপড় চুপড় খুলে ফেলি কারণ আমার লাগতেছে আমি দেখেছি ঠিক আছে চল আমি না আসলে ওদেরকে কথা দিয়ে ফেলেছি তা না হলে এই সাজ নিয়ে তোমার ছেলেকে নিয়ে আমি জীবন নিয়ে দেখতে যেতাম চিন্তা কর আপনি কিছু মনে করবেন না ওনা সব অভিনয় করছে আপনারা যা দেখছেন এটা কিন্তু ওনা ভাই সাহেব আপনাদের মেয়েকে কিন্তু আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে ও ইয়ো ইয় মম তুমি কথা বলো কম তোমার পছন্দ হয়েছে মানে তুমি বিয়ে করবো আমার মেয়ের কথা আপনারা ভুলে যান আপনার ছেলের অবস্থা দেখছেন হ্যাঁ কি সব করতেছে কি সব কব বলতেছে আজ বাজে কথা বিয়ার মম এই ছেলের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দিব ভাই সাহেব আপনি ওর কথা বিশ্বাস করবেন না বিশ্বাস করেন ও সব অভিনয় করছে ও বিয়ে করতে চায় না তো সেই জন্য এইসব বলছে ওই ওই ও কাকা আমার মায়ের মাথা ফাঁকা একটু কথা বললে বেশি আমি তোমার কোন কালের কাকা বুঝতে পারছি তো আপনার একটা অচল ছেলে আমার মেয়ের ঘাড়ে চাপানোর একটা পায়তারা করতেছেন কোনোদিন হবে না আমার মেয়েকে আপনার ছেলের সাথে বিয়ে দিব না আপনার ছেলেকে আমাদের পছন্দ হয় নাই আপনারা চলে যান আমরা দেখি আর তুমি দেখো শাহরুখ খান বাবা তোমাকে একটা কথা বলি ওনার জায়গায় যদি অন্য কেউ আসতো না তাহলে এইভাবে আসতো না 
সে স্যুট টাই পরে ফর্মাল পরে পারফিউম লাগায় ভদ্রতার শেষ লেভেল পার করে চলে আসতো কিন্তু ওনাকে দেখো উনি যেরকম সেভাবেই আসছে কোনো কিছু প্রিটেন্ড করে নাই অন্যরা ভদ্রভাবে আসতো কিন্তু কার ভিতরে কি সেটা তো তুমি বুঝতে না ওনার পার্সোনালিটি আমার খুব ভালো লাগছে বাবা তুমি মেনে নাও আমার ওনাকে পছন্দ হয়েছে আর এইসব লোককে ঠিক করে নেওয়া যায় পরে কিন্তু মা এই ছেলেকে আমার মোটেই পছন্দ হয় নাই আমার কিন্তু ওনাকে অনেক পছন্দ হয়েছে এই আপনার মধ্যে তো সমস্যা আছে আপনার বাবা বলতেছে ছেলে পছন্দ হয় নাই আপনি তার উপর দিয়ে কথা বলেন কেন বেয়াদব একটা মেয়ে মা বাবা কাকে দেখতে নিয়ে আসছো তুমি এরকম মেয়ে তো বেয়াদব এই মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে গেলে আমাদের কথা শুনবে তুমি কত আদব আলা ছেলে হ্যাঁ তুমি যে কত মা বাবার কথা শোনো সেটা তো আমরা জানি আমার কথা বাদ দাও আচ্ছা আপা আপনার নামটা যেন কি আমার বৃষ্টি বৃষ্টি আপা আমি জানি না আমার কি দেখে আপনার পছন্দ হয়েছে আপনি তো দেখতে অনেক সুন্দর কিন্তু আপনার রুচিতে ঝামেলা আছে আপনার প্রত্যেক দিন রুচির ওষুধ খাওয়া উচিত আর সাথে গোলাপ ফুলের পানি দিবেন চোখের মধ্যে তাহলে রুচির সাথে চোখের জুতিটাও বাড়বে আপনার কি মনে হয়েছে আমি এরকম ইউ ইউ টাইপ ছেলে জীবনেও না আমি মোটেও এই টাইপের ছেলে না আপনি ওয়াশরুমটা কোন দিকে দেখে নেন প্রাণ ভরে দেখে নেন আপনাদের পছন্দের যে ছেলে ইউ টাইপ আমি সেরকম না আমি এই টাইপের এরকম ছেলেকে তো আপনারা বিয়ে দিবেন না বাবা মা চলো আমরা বাসায় চলে যাই মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ এরকম ভদ্র ছেলেই তো আমি খুঁজতেছি মাশাল্লাহ সো সুইট আমার তো এই টাইপের ছেলেই পছন্দ এখন আমাকে ভালো লাগতেছে আপনার আপনাকে তো আমার আরো বেশি ভালো লেগে গেছে আমি ডাবল রাজি निर्लज्ज बेहया कि प्रश्न लोभी मे चलो बसा चलो अपमान ना कर বাবা তোমাদের অপমান কোথায় করালাম তোমরা এটা বুঝতে পারছো না মেয়েটার মধ্যে একটা ঝামেলা আছে মেয়েটা একটা লোভি এই মেয়েকে যদি বিয়ে করি এই মেয়ে মাসের তিরিশ দিন আমাকে তিরিশটা ক্যারেক্টার প্লে করতে হবে তখন আমি কোথায় যাব আরে তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি কি সব আবল তাবল বলছিস তুই বিয়ে করবি না ঠিক আছে কিন্তু তাই বলে অন্যের মেয়েকে কেন দোষ দিতে যাস আচ্ছা আমি দোষ দিলাম কোথায় দেখো না মেয়ে ডিজে পছন্দ করে আবার সে ফর্মাল ড্রেসের মানুষও পছন্দ করে তখন বিয়ে করার পরে ঘুম থেকে ওঠার পরে বলবে বাবু আজকে তুমি ডিজে সাজো আরেকদিন বলবে আজকে তুমি ফর্মাল সাজো একদিন শাহরুখ খান আরেকদিন সালমান খান আরেকদিন হিরো আলম তখন আমি কোথায় যাব আমি এরকম শাস্তে শাস্তে আমি নিজে ভুলে যাব আমি কে এই তোরে এখন এইরকম একদম পরিপাটি প্রপার মেয়ে কে দেবে শুনি তোর তো চাই একশোতে একশো মেয়ে না এইরকম মেয়ে এখন আমরা কোথায় খুঁজে পাবো বল আমার বিয়ে করার দরকারটা কি আমি তোমাদের বলছি যে আমাকে বিয়ে করাও আমি বিয়ে করতে চাই বিয়ে আর আমাকে একটু দূরে দূরে রাখো তাহলে সব থেকে ভালো হয় বিয়ে তো আমি করতে চাই না আমি এতদিন জানতাম মানুষ মানুষের ভালো সহ্য করে না এখন দেখি আমার বাবা মাই আমার ভালো সহ্য করতে পারে না এই আমার এখন মনটা চাচ্ছে কি চাচ্ছে জানিস তোকে ধরে ওই চিড়িয়াখানার একটা খালি খাঁচার মধ্যে না বন্দি করে রাখা উচিত তুই বাস্তবে না জোকার হয়ে গেছিস তোকে অন্তত ওই চিড়িয়াখানায় বন্দি করে রাখলে মানুষগুলো টাকা দিয়ে টিকিট কেটে না দেখে একটু মজা পাবে এটা খুব ভালো হয় এই কাজটা করো এই কাজ করলে এক্সট্রা কিছু ইনকাম হবে তাও আমি বিয়ের শাস্তি থেকে বেঁচে যাই আমি দরকার হলে চিড়িয়াখানায় থাকবো তাও আমি বিয়ে করতে রাজি না আমি তো ভালো না তোমরা ভালো নিয়ে থাকো আমি গেলাম খাওয়ার সময় হলে আমাকে ডাক দিও দেখছো দিন দিন তো তোমার ছেলে একটা বিয়াদ হয়ে যাচ্ছে আর তুমি কি করো সারা দিন বাসার মধ্যে থেকে কি করোটা কি হ্যাঁ এত বড় হয়ে গেছে ছেলেটা মা হয়ে ছেলেটাকে একটু আদব কায়দা শিখাতে পারো নি মা এখন সব দোষ আমার আরে তোমার সাথে বসে থাকাটাই ঠিক না 
ছোটবাবা রান্নাঘরে গিয়ে আমার জন্য চা বানায় আমার রুমে ঢুকে গেল আর তুমি জানোই না আপনি কেন আসছেন বলেন তো পরীক্ষা দিতে কিসের পরীক্ষা আমার রান্না আপনার পছন্দ হয় নাকি সেটার পরীক্ষা প্রথম পরীক্ষা তো মনে হয় পাশ করে ফেলছি কারণ আমার বানানো চা আপনার পছন্দ হয়ে গেছে আপনি বলে ফেলছেন চাটা খুবই বাজে হয়েছে আমি ভাবছি আমার মা বানাইছে এই জন্য আমি মিথ্যা কথা বলছি আপনি পাস করে তো কোনো লাভ নাই সারা জীবন আমি পরীক্ষায় ফেল করছি আমি স্কুলে ফেল করতাম কলেজে ফেল করতাম ভার্সিটিতে কোনোদিন ক্লাস হয়ে যায়নি আমি একশোর মধ্যে কোনোদিন তেত্রিশের বেশি পাই নাই ওয়াও কি সুন্দর স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা বলতেছেন আপনার মুখে সত্যি কথা শুনতে পারে এত ভালো লাগতেছে আমার একশো তে একশো পাওয়া ছেলের দরকার নাই আমার তেত্রিশ হইলে চলতো একশো তে একশো পাওয়া ছেলের দরকার নাই আপনার আমি সবসময় পরীক্ষা একশো একশো পাইতাম কারণ আমি খুবই ভালো ছাত্র সবসময় ভালো রেজাল্ট করছি আমরা কি আপনি একশো তো একশো পাইতেন সবারই তো এরকম ছেলে ভাল লাগে আমার এরকম ছেলে খুব পছন্দ মানে আপনি কি পরিমাণ শ্রেষ্ঠ নির্লজ্জ আপনি চিন্তা করতে পারেন আপনার মতো বেহা আমি আমি জীবনে কোনোদিন দেখি নাই দেখেন নাই দেখে নেন জীবনে কোনো কিছুতে অপূর্ণতা রাখতে নাই যেটা করেন নাই করে ফেলবেন যেটা দেখেন নাই দেখে ফেলবেন বিয়েটা তো এখনো করেন নাই করে ফেলেন আমাকে প্রশ্নই আসে না এই বিয়ের মতো প্যারাময় কাজ আমি আমার জীবনে কোনোদিন করব না আর আপনাকে বিয়ে করার প্রশ্নই আসে না আপনাকে বিয়ে করলে আমার নিউ মার্কেটে ফুটপাথে বসে হকারি করা লাগবে হকারি করতে রাজি আছি আমি আমাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে রেখে দেন সারা জীবন আমি আপনার পাশে থাকবো আল্লাহ কি পরিমাণ শ্রেষ্ঠ মানুষ আপনি থাকেন আমার পাশে থাকেন আমি বাইরে চলে যাব দরকার হইলে কত সুন্দর একটা সুযোগ পাইনি আর্মির চাকরি না তোমার নাকি ভয় লাগে যে প্লেনের উপর থেকে তোমার লাভ দিতে হবে আরে বলো প্লেনের উপর থেকে কি মানুষ এমনি এমনি লাভ দেয় সেখানে সেফটি আছে না প্যারাশুট আছে না তুই লাভ দিয়ে মরবি কেন কত সুন্দর চাকরি ছিল দেশের জন্য চাকরি সেটা তোমার পছন্দ হলো না মানুষ সেটা চায়া পায় না আর তুই পাওয়ার পরে সেটা হারাই সস আর এখন যে শরীরটা বানাই সস এই শরীর নিয়ে আর মিদের সামনে যেতে পারবি লাথি মেরে বাইর করে দিবে না তোরে আরে মানুষ বয়ে থাকলে একটু মোড়া হয় এটাকে এমনি কই তো হয় না তুই আমাদের চাকরি ম্যানেজ করে দে যে কোনো কাজ আমি করব যে কোনো কাজ করতে পারবি হ্যাঁ করতে পারবি তাইলে তোর জন্য একটা একটা চাকরির ব্যবস্থা আছে ঠিক হ্যাঁ আমার 
আমি এটা গ্রাজুয়েশন করার পোলা আমার সিজিবি কত জানোস ফোর আউট অফ ফোর আর আমি সাফ করব মুরগির গু ওহ তাহলে তো তোর মুরগির গু সাফ করা ঠিক হবে না তোর আর ভালো চাকরি দরকার তুই তুই গরুর গু সাফ কর একটা গরুর ফার্মে জব নিবি কিন্তু গরুর গু সাফ করলে একটা সমস্যা আছে গরু তো একটু পরপর টয়লেট করে তো সারা দিন গিয়ে পরিষ্কার করতে হবে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তোমার বেদনা আর বেশি সাড়ে চার হাজার টাকা তো মাফ করে দে তো চাকরি তুই রা আমার খুব ভুল হয়েছে তোর কাছে কোয়াডা তোর এই ভালো ভালো চাকরিগুলা আমার করার দরকার নেই কোনো খারাপ চাকরি থাকলে আমার দিস আমি এটা করব এত চাকরি চাকরি করতেছ চাকরি করে কর্মীটা কি তোর বাপের কম আছে বসে বসে খেলে কোনো সমস্যা আছে চাকরিটা পাবি এরপরই তোর বাপ বলবি যে একটা বিয়ে করো বিয়েটা করবি বিয়ে করার পর বলবি আহ কি সুন্দর সুখের সংসার প্রেম ভালোবাসায় দিনগুলো কেটে যাচ্ছে তার কিছুদিন পর থেকে তোর বউ শুরু করবে মেসেজ পাঠাবে চাল নিয়ে এসো এক কেজি ডাল নিয়ে আসো আধা কেজি ডিম নিয়ে আসো এক ডজন তারপরে সবজি এরকম কেন মাছ পচা কেন মাংসের মধ্যে হাড্ডি কেন এর কয়েকদিন পরে বলবো আমার গোল্ড কিনা দাও ডায়মন্ড কিনা দাও গাড়ি কিনা দাও ফ্ল্যাট কিনা দাও এই করতে করতে তোরে খায়া ফেলবে তুই যে চুরি করবি সে উপায় নাই তো এখন তো বাপের পকেট থেকে টাকা চুরি করস বোর পকেট থেকে তখন টাকা চুরি করতে পারবে না কারণ বোর তো পকেটই নেই আচ্ছা তুই কত তুই মায়া গো নাম শুনে এরকম করস কেন তুই এত মেয়ে পিঁধি সে কেন তত ভবিষ্যৎ খারাপ লক্ষণ খারাপ তো আমার আমার অবস্থা যদি পড়তি তাহলে বুঝতে ওই মেয়ে আমার পাগল বানায় ফেলতেছে বাসায় গিয়ে বসে আছে আর আম্মা তো দিক দিয়ে আমার বিয়ের প্রেশারের উপরে রাখছে আমি যে কী করবো আমি সেটাই বুঝতেছি না আজকালকার মেয়েরা এরকম নির্লজ্জ কেন আমার বলতো আই রে কপাল রে তো তা দারুণ কপাল রে তুই মাইয়া গিয়ে তোর বাসায় গিয়ে উঠছে আর আমার সামনে দিয়ে মায়ে যাই না আমরা দেখলে মনে হয় সিনেমার ভিলেন আর সামনে দিয়ে দুধ দিয়ে যায় এমনভাবে টাকায় মানে কেমন কেমন করে যার করে হয়েছে তোর কথা শেষ হচ্ছে এখন যা দুটা কফি নিয়ে বিল তুই দিস আমার কাছে কিন্তু টাকা নেই দেব না যা झकझकेरिष्कार बंद कर আমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখি না তো ঘুমাই স্বপ্ন দেখি আমি না কালকে রাতে দেখছি কি আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে আমরা একটা রিকশা নিয়ে একটা লং রিকশা রাইডে গেছি এত বাতাস চারদিকে রিকশায় আপনি বসে আছেন রিকশায় আমি বসে আছি তারপর আমি আপনাকে একটা লাথি মেরে রিকশা থেকে ফেলে দিলাম আপনি রিকশা থেকে পড়ে হাত পা ভেঙে গেল আপনাকে হসপিটালে নিয়ে গেল এটা দেখেন নাই না 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 এরকম কোনো কিছু তো দেখি না আমি যেটা দেখছি আপনি আমার সাথে কিন্তু মিসবিহেভ করতেছেন একটা মেয়ে মানুষের সাথে ভদ্র আচরণ করেন তো মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষের মতো থাকেন না কেন আপনি আমাকে ডিসটার্ব করতেছেন কেন শুধু শুধু আমি কোথায় পিছন পিছন ঘুরতেছি আমাদের তো বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে মানে আমার ফ্যামিলি আমি আপনাকে পছন্দ করছি আপনারা পছন্দ করলে হবে আমার পছন্দ থাকতে হবে না আর আমি বিয়ে করব না কেন আপনার কোনো সমস্যা আছে মানে আমাকে নিয়ে কোনো সমস্যা আছে নাকি বিয়েতেই অ্যালার্জি আপনাকে বলবো না আপনি এরকম বেহায়ার মতো আমার পিছন পিছন ঘুরবেন না আমার খুব ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে এখন दे <laughs> खाबो 
সময় কি এত সোজা মগের মন লোকটা কি এই জন্য দৌড় দিছি এই জিনিস পিছে লাগছে তোমার তোর সিঙ্গেল লাইফের বিদায় ঘন্টা কিন্তু বাজে গেছে বন্ধু এটা তার জিন না যে সোরা কারাত পড়লি আর উইরা গেল গা এটা মায়া মানুষ মায়া মানুষ কি জিনিস বন্ধু তুমি তো পুরো সচিন টেন্ডুলকার হয়ে গেছো পুরো 99 রানে ক্লিন বোল্ড দোস্ত আমি 99 হতে চাই না দোস্ত আমি 100 করতে চাই বাসায় আম্মার ঝামেলা বাসা থেকে বের হলে মের ঝামেলা আমি কি করব বলতো বাবা এমন একটা ভাবনি তো কিছুই জানো না ঝামেলা তো তুমি নিজে দেখ কানছো কে গেছিল ওই পরির রাজ্যে নিজে গিয়া পরির সামনে বিন বাজাইছো मायर <laughs> যখন এই ঘটনা শুনে না মায়া চলে যাবো গা তো নানটির বুঝাই কবি আর শুন মায়েরা সব সহ্য করতে পারে কিন্তু সতিন সহ্য করতে পারে না এখন বলে দিতে সেই বুদ্ধির কাজ হবে এক শর্ত হবে কি তুমি টেক জন মেয়ে পাবো কোথায় এটা আমি কই দেব রিয়েল একটা ফোন দেই দেখ দেখ হ্যালো কি সুন্দরী কি অবস্থা তোর হঠাৎ আমার কাছে ফোন কি মনে করে হ্যালো পিচ্চি দোস্ত কেমন আছিস তোর একটা হেল্প লাগবে এই পিচ্চি তোকে আবার কি হেল্প করতে পারে বিয়ে করতে হবে নাকি তোকে ও তুই তো আবার বিয়েই করবি না কোনোদিন কি রে তুই সবকিছু বুঝে যাস কেমনে তোর সাথে কি জিন বুঝ আছে নাকি আর যাই হোক দোস্ত আমার একটা হেল্প লাগবে সেটা হচ্ছে আমার বউ এর অভিনয় করতে হবে তোর মানে বউ সে যাবে না করতে হবে কেন দোস্ত একটু ঝামেলা আছে সামনে সামনে বলবো না শুধু বউ সে যাবে না করতে হবে না তুই বস আসবি আর প্রেগন্যান্ট বউ কি বলিস আমি যদি টেনিতেই পিচ্ছি আমাকে দেখে তোকে বিশ্বাসই করবে না যে আমি প্রেগন্যান্ট আর সেটা আমি পরে দেখব না ব্যবস্থা করে নিব না সমস্যা নাই আর তুই রাজি তো দোস্ত ঠিক আছে কই দিচ্ছি কিন্তু আমাকে ট্রিট দিতে হবে একটা না 15 দিন কি কস মানুষ ট্রিট চায় এক বেলা দুই বেলা তুই 15 দিনে ট্রিট চাস আচ্ছা ঠিক আছে যা পাবি সমস্যা নাই আমার কাজটা করে দে আচ্ছা ঠিক আছে তুই আমাকে জানিয়ে দিস যে কবে কি করতে হবে ওকে দোস্ত থ্যাঙ্কস আচ্ছা বাই ও দোস্ত সব সেট কালকে চলে আসবে হ্যালো মাই ডিয়ার ফিয়ান্সে আই আপনি ওইভাবে দৌড়ে পালাই গেলেন কেন আপনি কি দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নাম লিখাবেন নাকি হ্যাঁ আমি দৌড়ের কম্পিটিশনে নাম লিখে দিয়েছি আপনার কোনো সমস্যা আছে আমি অলিম্পিকে যাব সারা দিন দৌড়াবো দৌড়ের প্র্যাকটিস করতেছিলাম আর আপনাকে দেখলে আমার দৌড়ের স্পিড এমনি বেড়ে যায় হ্যাঁ কি যে বলেন আচ্ছা আপনি আমার ফিয়ান্সের ফ্রেন্ড am i right একদম ঠিক মানে 102% ঠিক বলছেন এত ক্লাস কেন ভাইয়া আপনি বলেন তো আমি কি দেখতে অসুন্দর খুব বাজে হ্যাঁ খুব সুন্দর একার দুর্দান্ত সুন্দর তার সাথে কি আমাকে মানায় না না তোর কইছে দারুণ মানায় একবারে ফিট ফাট যে মানায় না কইবো ও এটা সদরঘাট আমি বুঝলাম না তুই আমার বন্ধু না আমার বন্ধু একটা মেয়ে মানুষ চামচমি করতেছস কেন মেয়ে মানুষ দেখলে শেষ পরিস্থিতি শিখাতে বুঝছস না কেন আপু আপনি কন্টিনিউ করেন কি জানি বলছিলেন আমি যেটা বলতেছিলাম যে আমি যদি এখন আপনাকে আই লাভ ইউ বলে ফেলি আপনি ওকে কি বলবেন আমি তো সাথে সাথে আই লাভ ইউ টু বলে দেব আর যদি বলি কাজি অফিসে গিয়ে চলেন বিয়ে করে ফেলি তখন কি বলবেন কবুল 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 তিনবার কবুল আমি 1 সেকেন্ডে বলবো দেখছেন কবুল বলে ফেলছে আর আপনি তো বুঝলেন না তুই বুঝছস না হ্যাঁ খুব ভালো হইছে কবুল কবুল কইছস তো অর্ধেক বিয়া হয়ে গেছে এখন কাজী অফিসে যা ও কবুল কবুল বলবে বাকি বিয়াটা হয়ে যাবে খরচ যা লাগে আমি দেব যা উনি কি আমার পছন্দ করে নাকি উনি পছন্দ করে তোরে তুই বিয়া কর আর শুন মায়া কিন্তু নাসর বান্দা আছে এমনি কি ছাড়বো না কিছুটা করা লাগবে কি করছ তুই রিয়ার এ প্রেগন্যান্ট সাজাইলে যাবে না উইটা তো কি বলেন এই শুন কাজ করতে বাসায় ডাক কবি তাকে ও রিয়ার সামনে নিস তা কত কি আপু হইছে কি এই রাস্তায় দাঁড়ায় এই সব কথা বলার তো ঠিক না একটা নিরিবিলি জায়গা দরকার কালকে বন্ধুর বাসা চলে আসেন ওনার বাসায় চলে যাব বাসায় নেব রুমে রুমে একদম ওয়ান টু ওয়ান কথা হবে হ্যাঁ আপনারা দুজন ওয়ান টু ওয়ান কথা বললেন আমি বাইরে স্ট্যান্ড বাই থাকলাম আচ্ছা কখন আসব যে কোনো সময় আমি রেডি আছি চারটা চারটা থাকি আচ্ছা ঠিক আছে বাই বাই টাটা আপু বিদায় হইছে তো যদি কাজ না করে তাহলে খাইছি আমি দেইছি একের বুদ্ধি দিছি কাজ হবে না মানে ঠিক আছে কি দালাস বাবা মা 
কোথায় তোমরা এই দেখো তোমাদের বৌমাকে নিয়ে আসছি সাথে নাতি নাতি ফ্রি কি রে গাধার বাচ্চা এত জোরে জোরে চিল্লাচ্ছিস কেন কি হইছে কিছুই হয় নাই তবে অনেক কিছু হবে কি হবে তুমি দাদি হবা বাবা দাদা হবে আর আমি বাবা হব কি বলছিস এসব তুমি মাথা ঠিক আছে তো অবশ্যই মাথা ঠিক আছে এই যে তোমাদের বৌমা আর এই যে সাথে বাচ্চা রাফি এই যে তোমার শাশুড়ি তাই না यस এটাই তোমার একমাত্র শাশুড়ি আমাকে ধরো আমি একটু সালাম করি দেখছো কত ভদ্র মেয়ে এই পেট নিয়ে সে কষ্ট করে তোমাকে সালাম করতে চায় ওই অভদ্র অসভ্য বেয়াদব মেয়েটাকে বলে দিও যে আমার বউ আছে বাচ্চা আছে সে যাতে আমার পিছনে না আসে আসো সালাম করো এই মে আসবে না আমাকে তুমি সালাম করবে না তুমি আমাকে সালাম করবে কেন তুমি কে তোমার কি হইছে তুমি আমাকে সালাম করবে কেন মা আপনার নাতি নাতনি আমার পেটে আপনি যদি এত জোরে চিৎকার করেন তো ভয় পেয়ে যাবে তাই না সালাম করো সালাম করো তুমি কি বলে দেখো দেখো বাবা এটা কিন্তু একদম ঠিক না তোমরা আমাকে বিয়ে করতে বসছো আমি বিয়ে করে বউ নিয়ে এসেছি বাচ্চা সহ নিয়ে এসেছি এখন ফিট ফিট খেলে হবে উঠো শুনছো রাফির মা উঠো 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 আই আমার কি হইছে হ্যাঁ কিছু হয়নি তোমার কিছু হয়নি ও এই এটা বউ বউ বাচ্চা কি আরে রাখো তোমার বউ বাচ্চা তুমি আগে চলো আমার সাথে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছো আসো 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 বউ বাচ্চা না তোমার চিন্তা করতে পারো ওটা তোমার ছেলে করবে তুমি এগুলা সব অ্যাক্টিং আমি কিন্তু গলায় ধরে দিব তো দেন না আমি না আপনাকে একটু ঝুলে থাকতে দেখতে চাই মানে আপনি আফটার বালিশের বাবা হতে যাচ্ছেন মানুষের হাত দেয় নাকি বোরকা না পরে এখন উপায় আছে ওই মেয়ে তো পুরা খায় ফেলতেছে আমারে এখন থেকে আমি ডিসিশন নিছি আমি সবসময় বোরকা পরে থাকবো কোন ঝামেলা নাই কেউ আমার চিনতেই পারবে না বন্ধু এটা কাজ কর আমি বলছি আপনি যার জীবনে যাবেন তার জীবন তো সুখের কোন প্যারাই নাই প্যারা চলে যাবো আপনি ভালো আছেন হ্যাঁ আছি ভালো আছি আচ্ছা ভাইয়া আপনার ফ্রেন্ড কোথায় 
তাকে তো সারা দিন খুঁজে পাচ্ছি না আমার ফ্রেন্ড ও তো জব পাইছে আমার সাথে থাকে না জব পাইছে কিসের জব ওই যে মুরগি কো পরিষ্কার করার জব খুব গন্ধ ওর সাথে আমি থাকি না বুঝছেন ওর গায়ে গন্ধ ওর বাসায় গন্ধ দেখেন দূর দূরে থাকি সিরিয়াসলি ও এত কিছু রেখে এই জব উনি কে আরে উনি তো রা আসলে তো এই কোথায় যাচ্ছেন আপনি এখানে কি করেন দুইটা মানুষ কথা বলতেছে আপনি এখানে কেন দাঁড়ায় আছেন আপনি চিনেন না না আমি চিনি না তো মাত্র যে কথা বলতেছিলেন হ্যাঁ উনি চিনেন না ওনার কথা জিজ্ঞেস করছেন হ্যাঁ 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 না ব্যাপারটা আমি লুকে দিতে চাইছিলাম কিন্তু জিজ্ঞেস করে যখন ফলাইছেন উনি উনি আমার ইয়ে গার্লফ্রেন্ড ফ্রেন্ড হ্যালো আপু কেমন আছেন আমি বৃষ্টি নাইস টু মিট দরকার নাই আচ্ছা আপনার হাতে এরকম শক্ত কেন জিম করে হেভি জিম করে আমার এনে জিমে যায় আমি বসে থাকি আর ও জিম করে এ হেভি জিম করে না দেখে মনে হয় খুব ফিট আপু আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কেমন আছেন কিছু তো বলল না ভালো আছে ভালো আছে আসলে হইছে কি ওই যে কথা বলতে পারে না তো বাবা বাবা ইশারায় বলছে ভালো আছে ভালো আছেন তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো আছে আমার আপনার জন্য খুব মায়া লাগতেছে আমার মায়া লাগে আপনি ভালো আছেন ভালো আছে ভালো আমি আপনাকে ফেস টু ফেস দেখতে চাই একটু বলেন না এটা সম্ভব না উনি একজন পরেশদের মানুষ দেখেন না বোরকা পরে ওর মুখ দেখা যাবে না ভাইয়া পরেশদের হইছে তো কি হইছে আমি তো মেয়ে মানুষ সেও মেয়ে মানুষ আমাদের দেখতে কোনো সমস্যা নাই তো আপু আপনি নিকাপটা একটু খোলেন না 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 আপু সম্ভব না আপনার মা লাগতেছে একটু নিকাপটা খোলেন আপু রেখে বসে যাবে কি রাফি এটা মানে এটা রাফি ছিল क्रस कर সেটাই লিমিট অনেক আগে ক্রস করছেন আপনার মতো মেয়ে কি বিয়ে করলে সারা জীবন আমার হেল হয়ে যাবে কিচ্ছু হবে না বিয়ের পরে আমি আরো রোমান্টিক হয়ে যাব সেটাই সমস্যা রোমান্টিকতা আমার সহ্য হয় না আচ্ছা আপনি যে আমার উপর আসল করছেন আপনি মুক্তি দিবেন কবে আমাকে মুক্তি দেওয়ার কি আছে আচ্ছা মুক্তি দিব কিন্তু আগে বলেন আপনি আমাকে কেন বিয়ে করতে চান না আমার মধ্যে কি এর কমতি আছে বলেন আমি তো দেখতে সুন্দর এডুকেটেড সমস্যা কত হয় আপনি তো পুরো ফাউল আপনার লাল কার্ড দিয়ে বের করে দেওয়া উচিত দেখেন টুডে আর টুমোরো এইটা আমার শ্বশুর বাড়ি হবে আপনি আমার সাথে এইভাবে কথা বলতে পারেন না ওরে বাপ রে বাপ আমার বাসায় এসে আমার রুমে বসে আমাকে ধমক দিতেছে বেরন আমি ঘুমাবো কেন বেরন কি ঘুমান আমি সোফাতে ঘুমাবো দরকার হলে তো আপনার সাথে ঘুমাবো না আচ্ছা শুনেন শুনেন কি সোফাতে ঘুমাইলে একটা বালিশ নিয়ে যান ঘর ব্যথা করবে কি আপনার জন্য সারা রাত আমার সোফাতে ঘুমাতে হয়েছে এখন কি বাথরুম খুঁজতে আমি পাবলিক টয়লেটে যাবো দরজা খুলেন 
গেলে খুব ভালো হয় আমার না একটু সময় লাগবে দেখেন দরজা খুলতে বলতেছি দরজা খুলেন না কিন্তু রাতে মেরে দরজা ভাঙিয়ে ফেলবো বললাম না টাইম লাগবে আমি একা থেকে তিন পর্যন্ত গুনবো দরজা না খুললে আমি সত্যি ভাঙিয়ে ফেলবো 1 2 3 এখন সময় নেই আমার এখন নেই আপনি পড়েন क्या खुजे ना पाए सात दिन मध्य चले जाब ओ मे आसर काटर पर बापो खुजे पाक सत्य 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 चले जाबे तो भल लगे ना बोर সে সুইসাইড করছে খুব কাজ থেকে আমি ওর ডিপ্রেশন গুলো দেখছি দেখে আমি আর সহ্য করতে পারি নাই এটা আমি নিতে পারি নাই আর আমি বুঝতে পারি নাই যে ও সুইসাইড করবে এই বিয়ের মতো প্যারাময় কাজ আমি করতে চাই না আমি সুইসাইডও করতে চাই না আমি সিঙ্গেল আছি সিঙ্গেলই থাকব ভালো আছে শুনুন সুইসাইড কোনো সমাধান না আপনার ফ্রেন্ড হয়তো বোকা ছিল অথবা মেন্টালি আনস্টেবল ছিল সে জন্য এরকম কাপুরুষের মতো একটা কাজ করেছে আচ্ছা আপনি আমাকে বলেন তো কোন সংসারে ঝগড়া হয় না মান অভিমান হয় না फेले বাই দা ওয়ে আপনাকে বিয়ে করার সিরিয়াসলি আমার কোনো ইচ্ছা নাই আপনি আমাকে কেন রিজেক্ট করেছেন সেই কারণটা জানতে আমি আপনার পিছনে এতদিন ঘুরেছি আমি বেহায়া না জাস্ট কিউরিয়াস ছিলাম যে আপনি কেন বিয়ে করতে চান না थैंक यू আপনি কারণটা বলেছেন আর আগামী সপ্তাহে আমার বিয়ে কার্ড আঙ্কেল আন্টির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি আশা করি আসবেন আর যে চিন্তাটা মাথায় সেট করে ফেলেছেন সেটা বাদ দেন এটা কোনো সমাধান না ভালো থাকবেন
কিরে কি করছিস এই নে কফি নে বাপ বেটা আজকে একসাথে বসে কফি খাবো কিরে তোর মন খারাপ নেই আচ্ছা বাবা মায়ের সাথে ঝগড়া করে তোমার কি কখনো মনে হয়েছে তুমি আমাকে ছেড়ে মাকে ছেড়ে অনেক দূরে কোথাও চলে যাবা দেখ বাবা সংসারে এরকম একটু একটু হয়েই থাকে একবার তোর মা ঝগড়া করে কোনো কথাই শুনবে না সে চলে যাবেই সব কিছু গুছিয়ে দিবি কিন্তু যেতে পারেনি আমিও একবার ঝগড়া করে লাগেজপত্র সব কিছু গুছিয়ে দিবি চলে যাবই কিন্তু যেতে পারেনি আরে সংসারে একটু একটু এরকম ঝগড়া শান্তি অশান্তি সবই হয় এটা সংসারেরই একটা অংশ আর ঝগড়া না হলে কি সংসার হয় নাকি হ্যাঁ যত ঝগড়া হবে তত মহব্বত বাড়বে ভালোবাসা বাড়বে এই ঝগড়াটা হচ্ছে ভালোবাসার আরেকটা বহিপ্রকাশ বুঝতে পারলি এত কিছুর পরেও আমরা কিন্তু কেউ যেতে পারিনি কেন যেতে পারিনি জানিস মায়া সংসারের মায়া সংসারের এই মায়া ছেড়ে কেউ যেতে পারে না আমরাও পারিনি নে কপি খা আচ্ছা মা আমি কি খুব বড় ভুল করে ফেলছি হতে পারে যে তুই তেমন কোনো ভুলই করিসনি আবার এমন হতে পারে অনেক বড় একটা ভুল করে ফেলেছিস কিন্তু তোমরা তো জানো আমি বিয়ের ব্যাপারে সবসময় ভীত শোন বাবা আসলে মানুষের এই জীবনধারাটা না সম্পূর্ণ আলাদা একজনের সঙ্গে আরেকজনের কোনো মিল নাই তোর বন্ধুর জীবনধারাটা আলাদা তোর জীবনধারাটাও আলাদা আর তাছাড়া তুই বিয়ে করলে যে তোর জীবনটা তোর বন্ধুর মতো হয়ে যাবে তোর এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল হতে হতে পারে বাবা বন্ধুর মতো হতে পারে না কিন্তু মেয়েটাকে আমার সরি বলা উচিত ওর সাথে যে খারাপ ব্যবহার করেছি সরি না বললে আমারই ভালো লাগছে না এক কাজ করি আমি গিয়ে সরি বলে আসছি এখনই কোথায় যাচ্ছিস ও ওরা তো কেউ বাসায় নেই তো বাসায় নেই বাসায় নেই কিন্তু তোমরা কিভাবে জানলা মানে বলছিলাম কি ওই যে মেয়েটা মেয়েটা খুবই লক্ষ্মী কখন কি হচ্ছে কখন কি করছে সব কিছু আমাদেরকে ফোন করে মেয়েটার না কালকে গায়ে হলো তো আর সেই জন্য ধরো সবাই মিলে দেশের বাইরে গেছে শপিং করতে অবশ্য আজকে সন্ধ্যার ফ্ল্যাটে ওরা সবাই ফিরে আসবে তুই এক কাজ কর যেহেতু মেয়েটার কালকে গায়ে হলো তুই কালকেই ওদের বাড়িতে যা তাহলে কি হবে অনুষ্ঠানে অ্যাটেন্ড করাও হবে আবার মেয়েটাকে সরিও বলা হয়ে যাবে কি বলো না যাওয়ার কোনো দরকার নেই ফোন করে সরি বললেই তো হয় তোমাদের কাছে ফোন নাম্বার আছে আরে সামনা সামনি বলা আর ফোন করে বলার মধ্যে পার্থক্য আছে না কি বলিস তার থেকে তুই কাল যা গিয়ে সামনা সামনি ব্যাপারটা ফয়সালা করে আয় হ্যাঁ সেটাই সেটাই ভালো হবে खुबी सरि अपने खराब व्यवहार कर আসলে আমি একটা ভুলের মধ্যে ছিলাম একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম সব কিছু নিজের মতো করে ভেবে নিতাম আর এই জন্য বিয়ে নামক শব্দটা শুনলে আমি ভয় পেতাম যে ভয় আমাকে বিয়ে নামক বন্ধন থেকে দূরে রেখেছে কিন্তু এখন আর সেই ভয়টা নেই বৃষ্টির জন্য একটা আবদার করতে চাই আঙ্কেল জানি আবদারটা অন্যায় তারপরও আমি বৃষ্টিকে বিয়ে করতে চাই দেখো বাবা বিয়েটা তো একটা ছেলে খেলা বা আর তাছাড়া আমি তো বৃষ্টির বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি আজকে গায়ে হলো সেটা জানি আঙ্কেল এই জন্যই আপনার কাছে ছোট এসেছি আমি জানি না বাবা সেটা কিভাবে সম্ভব হবে অবশ্য সংসার করবে বৃষ্টি আর যার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে তার সঙ্গেই সংসার করবে আমি তো আর সংসার করবো না তুমি এক কাজ করতে পারো দেখো বৃষ্টিকে কনভিন্স করতে যদি পারো 
আমার কোনো আপত্তি নেই থ্যাংক ইউ আঙ্কেল বিরক্ত করেছি নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছি আমার জন্য প্লিজ দোয়া করবেন বেটা না করলে হয় না দেখুন আপনি বাবাকে যা বলছিলেন আমি সবটাই শুনেছি কিন্তু এটা কি করে সম্ভব আমি বলেছি বেটা না করলে হয় না আমিও তো বলছি কি করে সম্ভব আপনি চাইলে সবই সম্ভব জি না আমি চাইলেও সম্ভব না একটা ছেলেকে তার ফ্যামিলিকে তাদের সাথে কথা বলে এটা ক্যান্সেল করা এটা এত সোজা না এটা আমি পারব না দেখেন আমি অনেক ফাইজলামি করেছি কিন্তু বিয়েটা সিরিয়াস একটা ব্যাপার এটা নিয়ে আমি কোনো ফাইজলামি করতে চাই না বিয়েটা দাবা খেলা না আমার জন্য না হয় চেষ্টা করলেন আমার জন্য আরেকবার অপমানিত হলেন আমি সারা জীবন আপনার পাশে হাঁটতে চাই আচ্ছা আপনার কি হয়েছে বলেন তো মানে যে মানুষটা বিয়ে নিয়ে একদম ইন্টারেস্টেডই ছিল না সে হঠাৎ করে বিয়ে নিয়ে এত সিরিয়াস হ্যাঁ সিরিয়াস আমার কার সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছে জানেন আপনাদের বাড়িতে যে বিয়ের কার্ডটা পাঠিয়েছিলাম একবার খুলে দেখেননি মেরাকেল হলেও যার সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে তার নামও রাফি বাবার নাম কি জানেন আরফান চৌধুরী মায়ের নাম নীলা চৌধুরী তারা কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে তারা আসলে আপনাকে ঘাড় ধরে এখান থেকে বের করে দেবে বুঝে চেপে বসো আমার গাতাটাকে বসতে দাও বস হ্যালো আপা কেমন আছেন এই তো আছি ভালো আপনি ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আপা আমাদের ওই প্ল্যানিং অনুযায়ী আপনি কালকে হলুদের ব্যবস্থাটা করে ফেলেন আমার ছেলেটা মনে হয় ঠিকঠাক হয়ে গেছে ও আমাদেরকে বলল ও নাকি কালকে বৃষ্টির সাথে দেখা করতে যাবে সরি বলতে যাবে ও তাই নাকি আচ্ছা ঠিক আছে আমি বৃষ্টির বাবাকে বলবো সব কিছু আয়োজন করার জন্য জি আপা তাহলে কালকে দেখা হচ্ছে আচ্ছা আসসালাম আলাইকুম আমার মাকে দিয়ে শুরু 